지난달에는 구조가 필요한 고양이의 한 쌍이 동물병원에 왔습니다. 그들은 둘 다장님이었고 벼룩으로 뒤덮였고 위장 문제가 있었습니다. 고양이 구조업체인 베스트 프렌즈 펠린스는 듀오에 대한 소식을 듣고 주저하지 않고 그들을 데려갔습니다. 베스트 프렌즈 펠린스의 니키는 그들은 화장실 위치를 놓친 적이 없고 밝고 행복하고 장난기 많으며 사람의 말을 들을 때마다 그르렁거리는 소리를 멈추지 않습니다. 라고 말합니다. 위탁 엄마인 캐리는 처음에 두 아이를 위한 우리를 설치하여 새끼 고양이들은 천천히 적응할 수 있었습니다. 놀랍게도 두 새끼 고양이는 주변을 빠르게 파악했고 하루가 끝날 무렵에는 방 전체를 완벽하게 파악하였습니다. 새끼 고양이의 이름은 사랑스럽게도 헐과 마일리라는 이름을 지었으며 그들은 즉시 나를 놀라게 했습니다. 그들은 할수 없는 것이 없습니다. 그들은 화장실을 100% 찾았으며 음식과 물을 찾는데 아무런 문제가 없습니다. 그들은 평범한 새끼 고양이처럼 놀고 분명히 그들은 거의 대어대불과 같은 존재입니다. 라고 캐리가 말했습니다. 위탁 양육의 첫 주에 캐리는 둘 사이에 이상한 점을 발견했습니다. 제가 유심히 지켜본 것중 하나는 이두 소녀가 얼마나 가까운가 하는 것입니다. 그들은 거의 항상 함께 있고 한쪽이 너무 멀어지면 다른 쪽이 초조해합니다. 이것은 우리가 수의사에게 갔을 때 매우 분명했습니다. 자매들은 한 대의 캐리어를 타고 수의사 사무실에 도착했습니다. 내가 마일리를 검사를 받기 위해 데려갔을 때 이분도 체대지 않아 펄은 그녀의 여동생을 찾기 위해 미친 듯이 뛰고 있었습니다. 마일리는 또한 펄이 자신의 옆에 없는 것이 걱정되었습니다. 내가 캐리어에서 펄을 집어들고 마일리 옆에 눕히자마자 두 아이들은 즉시 자리를 잡고 검진을 받기 위해 얌전하게 앉았습니다. 이것은 내가 일주일 내내 생각했던 것을 확인시켜 주었습니다. 이 소녀들은 함께 있어야 한다는 것입니다. 15년이 넘는 양육기간 동안 캐리는 이와 같은 유대감을 본 적이 없습니다. 그들은 눈에 보이는 새끼 고양이보다 서로에게 더 많이 의존함으로 확실히 함께 지낼 것입니다. 라고 캐리가 말했습니다. 필자도 수년 전 장님 고양이를 잠시 임시 보호한 경험이 있는데 이 이야기는 사실입니다. 그 장님 고양이는 30평이 넘는 공간을 단 이틀 만에 전부 파악하고 뛰어다닐 수 있었습니다. 고양이는 눈이 없어도 수영과 총모 등으로 미세한 기류를 읽어 공간을 감지하는 능력이 매우 뛰어납니다.